在下没有侵扰之意，只是来向前辈打听一下，有没有解开五毒散的解药。前辈，谁是你前辈？要称呼，称呼我药王。我，哎，哎，哎，药王前辈，哎、我叫张君宝。不要前辈前辈的。哎，对了，哎，你叫谁？叫张什么？张什么？晚辈张君宝。啊、哦，张君宝哪来的？回前辈，武当。武武当。啊哦。哈哈哈！啊，邱老头好久没给我下棋了，啊，不过我也是刚回来，哎，他就是来找我也找不到，啊，对了，那个老不死的最近怎么样啊？师傅他已经先逝了，哈哈，哈哈，他倒好，啊，比我先走了一步啊，哎，对了对了，是他生前嗯叫你来找我的啊？不是的，其实晚辈是因为，哎，都不必说了，我这药王不是白当的。看你的气色，身体应该没问题嘛？啊，不不不，不要紧，不要紧，你听我告诉你啊，你是不是有什么隐情啊？哦、啊，不是的，晚辈并没有，是晚辈的朋友。哦，他因为误服了五毒散，可能有失明的危险，所以他来向前辈求药，希望前辈高抬贵手。你怎么知道我一定有那种解药呢？前辈一生研医，及时救人，我相信在千种解药之中，一定有那种药。哦。可是要解药啊，要付出很高的代价，晚辈不惜任何代价。那，你帮我去找一种草药，只要你找回来之后，我就把解药给你。多谢前辈大恩。嗯，对了，啊，这种草药嘛，叫做紫心神龙草，只有在这山上才有啊啊，而且这种草。长在又高又险的地方，我是费了吃奶的力气才找到这么一颗。你去帮我再找一颗来，晚辈这就去。哎哎哎，也不用这么急嘛。这种草啊，一定要在月圆之夜才可以采得到。啊，哈怎么会这样？请将采来之药浸泡在瓦翁之酒内。药王，哎，没想到我辛苦一夜采来的药，居然是泡酒用的。既然他是我师傅的朋友，帮他泡坛酒，也是应该的。解药？难道真是五毒散的解药？道臣禅师，原来药王前辈就是道臣禅师。雪英，你有救了。师兄，你想通了没有啊？绝仙，你引狼入室，背叛少林，玷污佛祖。你罪孽深重，你，哎，绝缘和尚，我劝你不要吵，还是好好想一想，那个印章宝物到底藏在什么地方？从实招出来，免受皮肉之苦。呵呵，我有什么宝物啊？啊，你不要听那个叛徒胡说八道。师兄，那件宝物对咱们少林也没什么用处，你干嘛要死命护着它呢？我说没有就是没有，就是有，我也不会交给你这个卑鄙的小人类。你，哎，我劝你，还是从实把宝物交出来吧。你只要把宝物交出来，我就可以保你少林寺，呃，万事大吉，你们也就平安无事了。怎么样？是啊，师兄，你干嘛那么固执呢？其实，在你心里呀、啊，难道那件身外之物还重要过咱们少林寺吗？觉仙呐。你是念过佛的人，又是少林寺的文僧，不要再执迷不悟啊！师兄，我看执迷不悟的应该是你呀！呸！你出卖少林，玷污佛祖，罪孽深重，悬崖勒马，回头是岸！你再啰嗦，信不信我一掌毙了你
，此乃佛门圣地，你竟敢滥杀无辜，你就不怕下十八层地狱吗？死到临头了还这么嘴硬，我杀人无数，早就不怕下十八层地狱了。今天，我再多杀你一个，哼，也算不了什么。住手！陈永亮，此乃少林佛家禁地，竟敢再次放肆！张君宝，你是武当山的人，咱们少林寺不用你来多管闲事。军心，你出卖少林，大逆不道，人人都要诛之。何况君宝乃出身于少林，我请他回来就是对付你这个少林叛徒的。曹猛，你竟敢以下犯上，你才大逆不道！张君宝，你今天也想来送死？好，今天我们就成全你。呀！苍莽，救师傅。嗯。上次你中了大还丹的毒，是我的冰蝉救了你。这个人情你还没还给我的，你这是强词夺理。说起这件事，我并没有亏欠于你。如你能知错悔改，立即改邪归正，今天我也可以放你一马。呃，谢谢。你练成太极十三式，果然不同凡响。现在绝仙已死，以后我再不上少林了。你能这么做，表明你已经有所悔悟。走吧。是。幸好都是些皮外伤，因无大碍。师傅多多休息，很快就会痊愈的。此次少林之劫，多亏你前来帮忙啊！老衲真不知道该如何收拾残局呀、啊！想不到这个文僧竟然背叛少林，他如此深谋机虑，究竟为了什么？唉，此事本来十分机密，皆因大元朝已日薄西山。正所谓树倒猢狲散呐、啊，宫中一些派系内讧互斗，有几个人逃到少林寺来避祸，为其又自相残杀而死，一下一些无主对象，其中竟有一件传国玉玺呀、啊。传国玉玺。是啊，传闻谁得到此物。谁就可以做皇帝？哎，此事只有老衲清楚啊，所以此事我做的十分保密，不想还是让那个叛徒知道了。文森这人早就野心勃勃，居心不良。是啊，他见利忘义，引来陈友谅和风雪夜魔人拷问老衲和几位高僧，让我们交出传国玉玺。老衲说什么也不能把此物交给这一般人呐！现在他们毕竟溃败了，文森也赔上了一条命。但老衲相信，仍有不少野心家
正觊觎着宝物。哎，此物留在少林，恐非福分呐、啊。嗯，的确是个烫手山芋。